What's up vlogs? Welcome to my guys! Kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe at hit ang like button. Follow me also on Facebook, Real Ryan, Official Real Ryan on Instagram, and Raw Raw Ryan on TikTok. Raw Raw Ryan! Alam natin lahat, hindi mo matatawag ang kotse na kotse kung wala itong gulong. Sabi ko nga sa gulong 101 video ko, ito lang ang bagay na nagdidikit ng kotse mo sa kalsada. Kaya importante ito. Alam ko, may nagre-request ng content tungkol sa iba't ibang builds at ng wheel fitment. Nag-research ako tungkol dito at ang pinakatumatak sa isip ko ay ang mga Thai builds. Function over form kasi sila. Tapos, alam mo ba yung Thunder brand na gulong? Made in Thailand siya. Isang kilala na gumagamit ng Thunderer tires ay si Patrick Nang. Isa siyang autocross, rally at drift car racer. And podium finisher siya since 2014. Etong 2020 nga lang. First place siya sa rounds 1 to 3 ng Rally Racing Open and second place sa round 4. Noong 2016, second place overall champion sa Group 2 ng Philippine Autocross, fourth place overall sa lateral drift naman noong 2015. Tapos ang secret daw niya, Thunder Tires, tibay na makakapitan. Mura na, maganda pa. At para sulit ang bilin ng gulong, ito ang 10 tips para ma-maximize ang life ng gulong. Number 1. Proper Tire Pressure Kapag overinflated or underinflated, mas mabilis ang pag-wear out ng gulong. Always, dapat yung recommended tire pressure lang. Tapos, isa sa pinakamadalas na makita ako na tanong, Sir, nagpalit ako ng size ng gulong from 15 to 17s. Ano dapat tire pressure ko? Ang sagot dyan, same lang. Kaya please check your manuals. Hashtag, alam mo ba, kapag lampas ng 3 inches ng diameter, doon ka pala magkocompute ng ibang tire pressure. Number 2. Always use the car. Cars are meant to be driven. Kapag iniwan natin ng matagal ang kotse na hindi ginagamit, nagkakaroon ng flat spots. Masama ito sa gulong. Take note. Kapag iniwan natin ang kotse ng matagal, magdagdag ng 3 PSI para iwasan ang flat spot sa gulong. Number 3. Rotate tires every 6 months. Andito na naman ako na nagpapaalala ng halaga ng periodic maintenance. Usually, tuwing PMS ng kotse mo, isabay mo na to. Actually, ang pag-rotate ng tires ay isa sa pinaka-effective na paraan para humaba ang buhay ng gulong. Nagiging mas pantay kasi ang tread wear. At para pantay ang kain ng gulong, number 4, wheel alignment. Ito yung angle ng lapat ng gulong mo sa kalsada. Dapat hindi masyadong negative at hindi rin positive. Kadalasan, kapag may nakairit ang kabig ang manubela mo, wheel alignment ang kailangan mo. Number 5, wheel balancing. Kung kanina sa wheel alignment yung may kabig, kapag nanginginig, wheel balancing naman. Habang tumatagal kasi, nawawala ang balance ng weight distribution ng kotse natin. Kung yari, dati overweight ka, bigla kang nag-diet, de joke lang. Kadalasan, natatanggal ang wheel weights kung nalusong sa baha. O kaya, nagpalit ka ng gulong tapos hindi nagpabalance. Kapag tumatagal rin na hindi balance ang gulong mo, maliban sa wiggle, hindi rin pantay ang kain ng gulong. Kaya sayang. Number 6. Avoid rough roads. Lalo na kung naka-highway tires ka. Hindi ka meant for rough roads eh. Tulad ng all-terrain or pang off-road. Siyempre, kapag rough road, matik nang mas bugbog ang gulong mo. Yung mismong lapat pa lang ng gulong mo, iba na eh. ba? Diba? Number 7. Avoid using tire block. Ito, in general to ah, hindi kasi natin alam ano yung pinapahid sa gulong. Hindi natin alam kung ito ba ay may masama na effect sa gulong natin. Alam mo yon ang sama sa feeling, maganda lang tingnan pero nakakasama pala. Kasi may chemical to na possible mag-react or mapaaga ang oxidation ng gulong. At kung iba na ang kulay ng gulong, number 8, linisin ang gulong. Dumi lang yan. Kung isa sa pinaka-basic ng pag-alaga ng car paint ay car wash, ganun rin para sa gulong. Hindi kasi natin alam kung ano pa ang nakapit sa gulong. Usually, ang mga dumi ang nagkukos ng unwanted oxidation. Kapag na-oxidize ang rubber, mas napapaaga ang pag-crack nito. Number 9. Heat Hashtag, alam mo ba, ang bawat gulong ng goma mo sa sahig ay nagkukos ng friction? 
at ang friction ang dumudulot ng pag-init ng gulong. Kaya pansin mo ba, mas madalas may masabugan ng gulong sa highway kapag tanghali kaysa sa gabi. Number 10. Avoid oxidation. Ano ba yung oxidation na yan? Molecular reaction yan. Actually, yung pagpahid pa lang ng kung ano-anong bagay sa gulong pwedeng maging cause ng oxidation. Pero dito na tayo sa pinaka-obvious. Ang term na oxidation ay galing sa oxygen. Ano nga ba ang nilalagay sa loob ng gulong natin? Hangin, di ba? Tapos, ang hangin ay more or less 21% oxygen. So imagine mo yun, oxygen na mismo ang nasa loob ng gulong. Pressurized pa. Para maiwasan, maglagay ng nitrogen field na hangin sa gulong. Sana nakatulong. So kung may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.